హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ టూ క్లాసెస్లో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం దేన్ని ఫంక్షన్ అంటాము అసలు ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ కేస్ ఆఫ్ రిలేషన్ విషయం చూసాం ఏ రిలేషన్ ఫంక్షన్ అవుతుందో ఆ కండిషన్స్ చూసాం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఆధారంగా అండ్ నెక్స్ట్ మనము సర్జెక్షన్ చూసాం ఇంజెక్షన్ చూసాం బైజెక్షన్ చూసాం సో దాంతోపాటు ఇంకో టూ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం అంత సమ్స్లోకి వెళ్దాం స్టూడెంట్స్ సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాస్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ సో కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ పేరులోనే చెప్తున్నాం మనకి కాన్స్టెంట్ అంటే ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఉంది అది ఏంటి రేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్లో సో డొమైన్ ఏదైనా ఉండండి అండి ఏ బి సి వన్ టూ త్రీ ఇది డొమైన్ ఇది కో డొమైన్ సో ఏ ఇమేజ్ టూ వే బి ఇమేజ్ టూ వే సి ఇమేజ్ కూడా టూ వే అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ మన ఏ ఎలిమెంట్ చూసుకున్న డొమైన్లో దాని ఇమేజ్ ఒకటే ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి సి వన్ టూ త్రీ ఏ ఇమేజ్ వన్ ఏ టూ ఇమేజ్ వన్ ఏ సి ఇమేజ్ కూడా వన్ ఏ సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ని ఏమంటాం కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ సో వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డొమాన్ మే బి ద ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ది కొమా కో డొమాన్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ అంటే ఒక్కటే ఉంటుంది అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఒక్క ఇమేజే ఉంటే కనుక దా ఆ ఫంక్షన్ ఏమని పిలుస్తాం మనం కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని పిలుస్తాం క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాస్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ సో ఐడెంటిటీ ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐడెంటిటీ అంటే మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో అదే అవుట్పుట్ అంటే ఏ డొమాన్ అయితే ఉంటుందో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే డొమాన్గా ఉంటుందో అదే ఎలిమెంట్ ఇమేజ్గా ఉంటే కనుక ఆ ఫంక్షన్ ఏమంటాం మనం ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి మన ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఏమంటాం ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటాం వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ వన్ టూ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ వన్ ఇమేజ్ వన్ ఏ టూ ఇమేజ్ టూ ఏ అండ్ త్రీ ఇమేజ్ త్రీ సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమని పిలుస్తాం ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే డొమాన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఒక్కటే ఇమేజ్ ఉంటుంది అన్నిట్లకి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంటుంది అలాంటి ఫంక్షన్ని కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటారు అదే ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే డొమాన్లో ఉంటుందో దాని ఇమేజ్ కూడా అదే ఎలిమెంట్ ఉంటే దాన్ని ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ అంటారు క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్స్ మనం సమ్స్లోకి వెళ్ళక ముందు డొమైన్ రేంజ్ అన్న వాటిని కొంచెం క్లియర్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే రేంజ్ అన్నది ఏంటి అన్నది ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్ మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే సమ్స్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మనం ఆల్రెడీ రేంజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఏంటి ఈ కోడమైన్లో ఏవైతే ఇమేజ్గా ఉంటుందో అవి రేంజ్ అని సో అసలు ఈ డొమైన్ రేంజ్ ఏంటి అన్న ప్రోసెస్ ఒకసారి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ సపోజ్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఈ ఏంటంటే మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం మనకు ఒక అవుట్పుట్ అన్నది వస్తుంది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి మనకేమొస్తుంది స్టూడెంట్స్ 
అవుట్పుట్ వస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఈ ఇన్పుట్ని ప్రాసెస్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అది ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేయడం అన్నది ఫంక్షన్ యొక్క కండిషన్ సపోజ్ మనకి జ్యూసర్లో మనం ఫ్రూట్ స్లైసెస్ వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది జ్యూస్ వస్తుంది అది మిక్స్ చేసే ప్రాసెస్ మన ఇక్కడ ఫంక్షన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వార్ ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వార్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఫంక్షన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి మనం ఒక ఎలిమెంట్ని ఇస్తే దాన్ని స్క్వార్ చేసి మనకి ఇస్తుంది సపోజ్ ఇన్పుట్ కింద టూ ఇచ్చాం ఇన్పుట్ కింద ఏమి ఇచ్చాం టూ ఇచ్చాం సో మనకేంటి f of 2 is equal to 2 square. ఎందు కని f of x is equal to x square. కాబట్టి f of 2 is equal to 2 square. అంటె 4. అంటె మనము 2 input గా ఇస్తే output మనకి 4 ఉస్తుంది. లే స్టుడెంట్స్ అలాగే input కింద 3 ఇవ్వండి. f of x is equal to 3 then f of 3 is equal to sorry f of x is equal to x square f of 3 is equal to 3 square so apparently f of 3 is equal to 9 and then 3 is the input can the 9 or something 4 is the input can the 16 or something so at the end the function is a processing so e2 and the domain domain can the 2 is the manak range of the 4 domain can the 3 is the manak range of the 9 so domain can the manak 4 is the range can the 16 clear students సో క్లియర్ అనుకుంటా సో ఈ ఈ సెట్స్ ఈ ఆర్డర్ పెట్టాలి రాస్తాం టూ కమ్ ఆఫ్ ఫోర్ త్రీ కమ్ ఆఫ్ నైన్ అండ్ ఫోర్ కమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కోల్డ్ ఎక్స్ స్క్వార్ అయితే మనకి ఇన్పుట్ కింద టూ త్రీ ఫోర్ ఇస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ so this is a domain and this is a range clear students so manamu input kind of chedemo domain manaku vacha output emo range clear students so students manam question chedam students function lo mana questions ela adagabothunnaru manam ela solve cheyalana details manu kuda eldam students if the function f is defined by f of x is equal to 3x minus 2 if x is greater than 3 x square minus 2 if x lies between minus 2 and 2 and 2x plus 1 if x is less than minus 3 so students manakar function law f of x लो मोड़ इच्छा डे f of x is equal to 3x minus 2 अनि f of x is equal to x square minus 2 अनि f of x is equal to 2x plus 1 अनि three conditions three f of x is equal to इधी उन्दी f of x is equal to x square minus 2 उन्दी f of x is equal to 2x plus 1 उन्दी मरी three एप्पुड़ एप्पुड़ वाड़ आली आटे x value का ना का three का ना एक्वा three का ना एक्वा नंबर सेंटी four five six seven eight nine infinite आ नंबर सच ना पुड़ो three x minus two తీసుకోవాలంట అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక మైనస్ టూ కానీ ప్లస్ టూ కానీ ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ మైనస్ టూ 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 మైనస్ టూ కానీ టూ కానీ ఉన్నప్పుడు కింద ఈక్వల్ వాల్యూ చూడండి ఉన్నప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అనేది వాడడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎప్పుడు వాడాలి ఎక్స్ వాల్యూ కన్నాక మైనస్ త్రీ కన్నా తక్కువ ఉంటే మైనస్ త్రీ కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ ఏంటి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ ఇన్ఫినైట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సో మనం కనుక్కోమన్న వాల్యూస్ డొమైన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ 
f of minus 2 and f of minus 4. So, first domain should them f of 4. So, 4 domain 4. E mood it low a condition ki are the correct on the first condition x value 3 kana x wanda 3 kana 4 echo kada. So, first condition we skuni manamo din yoka range in one kana code in general din yoka value man kana code in general. So, solution f of x is equal to first condition is calling 3 x minus 2. So, one here x in t f of 4 is equal to x in t 4. So, 3 x in t 4 kabati 4 ways kondi minus 2. So, friends, Manaki function of the value student jargindi f of x is 3x minus 2, x square minus 2 and 2x plus 1. E mood it will put up the conditions pakan evident jargindi. So, man first two domain a can find f of 4. So, 4 anadi 3 kana equal value. And e value ni e f of e function value ni satisfy chas in jabati. Add this code on jargindi man. f of x is equal to 3x minus 2. So, domain 4 kabati. 3 ways kunam, x plus 4 ways kunam, 4 minus 2 ways kunam. Clear students? So, 3 fours are 12 minus 2. So, f of 4 value and students 10. So, man ki input ga 4 is the kanaka, output man ki emotion students 10. So, f of 4 is equal to 10. Clear students? So, coming to second can, second function, a, a domain can come around, f of 2.5. 2.5 condition can come around. This is 3 can equal 4, 5, 6. This is minus 2 and plus 2. This is equal to the same. That is minus 2 plus 2. This is minus 3 kana takko akona va takuna values is koval. Minus 3 kana values takuna puru is this koval. So f of 2.5 gurunchi mudu it lo ye di apply kadu. So it is undefined. Defined chabad ledu. So f of 2.5. Is undefined. This is the answer. Man, ke exam lo kana ka f of 2.5 ne chhi condition siste undefined ani perte sir podyam mark siste. Clear students? So students, next f of minus two. So f of minus two condition ekadon di. Ekar second condition minus two kani plus two kani. So minus two ani kabat e condition is kudon jirke. So, f of x is equal to e condition x square minus 2. x square minus 2. So, what is this called? So, f of minus 2 is equal to minus 2 square minus 2 minus 2 square and 2 2's are 4 minus into minus plus and then minus 2 whole square value and the 4 4 minus 2 is equal to 2 so f of minus 2 look value 2 and then minus 2 can kind of input lies the monkey 2 one of those based on x square minus 2 so students, e f of minus four, e f of minus four, minus four value based on immediate lay condition apply out on the first the apply out the three can equal minus four three can takwa 
అండ్ సెకండ్ కండిషన్ మైనస్ టూ కానీ ప్లస్ టూ కానీ ఉండాలి అది అప్లై అవుతుంది థర్డ్ కండిషన్ చూడండి మైనస్ త్రీ కన్నా తక్కువ వాల్యూ ఉండాలి ఎక్స్ వాల్యూ అప్పుడు ఇది అప్లై అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ కన్నా తక్కువ సో మన లాస్ట్ కండిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సో మనం ఇంక ఫైన్ చేయాలి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ సో టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ప్లస్ ఇంటు మైనస్ మైనస్ ప్లస్ వన్ సో మైనస్ ఎయిట్లో నుంచి ప్లస్ వన్ తీసేస్తే మైనస్ సెవెన్ లేదు స్టూడెంట్స్ సో మైనస్ ఫోర్ కండిషన్ ఈ థర్డ్ కండిషన్ అప్లై చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి అలా అప్లై చేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది మైనస్ సెవెన్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ వచ్చి టెన్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ని అక్కడ డిఫైన్ చేయబడలేదు కాబట్టి అన్డిఫైన్ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వాల్యూ టూ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ వాల్యూ మైనస్ సెవెన్ లేదు స్టూడెంట్స్ మనకు ఫంక్షన్ ఇచ్చి ఇలా కండిషన్స్ ఇచ్చి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇచ్చిన ఈ వాల్యూస్ ఈ కండిషన్లో ఎక్కడ ఉందని మనం చూసుకుని అప్లై చేస్తే మనకి సమ్స్ చాలా ఈజీగా వస్తాయి లేదు స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ